Bir önceki videoda bu mısır gevreği kutusunun yüzey alanını tüm yüzeylerin alanlarına ayrı ayrı hesaplayıp birbirine ekleyerek bulmuştuk. Aynı şeyi bu videoda bir kere daha yapacağız ama bu sefer kutunun açılmış halini gözümüzün önüne getirerek yapmayı deneyeceğiz. Bunu şöyle düşünün. Bir mısır gevreği kutusunu kesip düzleştirirseniz nasıl bir şekil ortaya çıkar? Bakın şöyle düşünelim. Şimdi bu kutuyu keselim. Mesela buradan başlayalım ve böyle keselim. Burayı da böyle, bir de burayı. Şimdi bu yüzeyi kapak gibi açabiliriz, öyle değil mi? Sonra burayı ve burayı da kesersem, bu yüzey de dışarı doğru açılır. Aynı şeyi buradaki yüzeye yapınca, bu da dışarı doğru açılır. Ve son olarak, Arka yüzeyi de bu şekilde kesersem, bunu da kesikli çizgilerle gösteriyorum. Çünkü bu yüzey kutunun arka yüzeyi, yani ön taraftan görünmüyor. Biraz daha düzgün çizebilirsek, çizebilirsem, şöyle bir şey olacak. Bu şekilde, burayı da kesince, evet sizce bu kesiklerden sonra nasıl bir şekil ortaya çıkacak? Hemen çiziyorum. Burası kutunun ön yüzeyi. Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapayım. Kutunun ön yüzeyi burada. Bu üstteki yüzey. Bu, bu yandaki. Bu da diğer yandaki yüzey. Sonra bu, kutunun alt yüzeyi. Ve son olarak bir de kutunun alt yüzeyine bağlı olan arka yüzey var. Burayı kesmediğimiz için kutunun arka yüzeyi Böyle görünecek. İşte bu kadar. Bu kutuyu az önce gösterdiğim gibi kesip düzleştirirseniz, bir masanın üzerine yatırırsanız, kutu böyle görünür. Peki sizce kutunun açılmış halini kullanarak yüzey alanını nasıl hesaplayabiliriz? Tabii ki de bu şekilde yüzey alanını hesaplayarak. Peki bunu nasıl yapacağız? Bize verdikleri bilgileri kullanacağız. Örneğin buradaki uzunluğun 10 cm olduğunu biliyoruz. Buradan buraya olan uzunluk 10 cm. Sonra bu uçtan bu uca olan uzunluğu da bulabiliriz. Burası 20 cm. Burada bir 20 cm daha var. Ve hatta burası da 20 cm. Kutunun derinliği 3 cm ise burası 3 cm olur. Ve burası da 3 cm'dir. Evet, şimdi buradaki yüzeyin alanını hesaplayalım. Evet, şu anda mavi ile taradığım yüzeyin alanı, sanırım daha iyi görebileceğiniz bir renk kullansam daha iyi olacak. Bu alan 10 cm genişliğinde ve 20 artı 3 artı 20 artı 3, yani 46 cm yüksekliğinde. Bu da 10 cm çarpı 46 cm, yani 460 cm kare eder. Geriye iki kanat kaldı. 20 santimetreye 3 santimetre ölçülerindeki bu alan 20 çarpı 3'ten 60 santimetre kare eder. Yazalım. 60 santimetre kare. Buradaki kanadın da alanı aynı olduğu için bir 60 santimetre kare daha ekliyoruz. Ve son olarak tüm bu sayıları toplayınca da 580 santimetre kare elde ederiz. Yani kutunun açılmış halini düşünmeden hesaplama yaptığımız bir önceki videoda bulduğumuz sonucun aynısı. Evet, buna benzeyen soruları iki şekilde de çözebilmek bence, bence çok faydalı bir şey. Birinde kutunun açılmış halinin neye benzediğini gözünüzün önüne getireceksiniz. Diğerinde de gördüğünüz ve görmediğiniz yüzeylerin alanlarını tek tek hesaplayıp birbirlerine ekleyeceksiniz. Şahane!